இருக்கிற இரண்டாவது குறிப்பு அந்த ஃபிளட்டரிங் அதன் மேல் அசைவாடி இருக்கு அது அது இயந்திரம் காணமா இருக்குது எங்கே தன் குஞ்சு வெளியே வந்தால் வேடன் வேட்டையாடுவானும் மற்ற பறவைகள் தூக்கி கொண்டு செல்லும் என்று என்று அதற்கு தெரியும் அதற்கு நிதிகள் உண்டு இல்லவா வேடன் உண்டு அதற்கும் சில பறவைகள் உண்டு மனிதனுக்கு எதிரி மனிதன் மாதிரியே பறவைகளுக்கு எதிரி சில பறவைகள் இருக்கிறது ஸோ ஆனால் கல்வி அவருடைய பார்வை எல்லாம் தன் குஞ்சுகள் மேலதான் வேடனோ மற்ற பறவைகளோ வந்து வேட்டையாடாதபடி அவனுடைய எண்ணம் எல்லாம் அப்ப கூட கூட்டை களைத்தாலும் அவனுடைய பார்வை கூட்டி மேலதான் இருக்குது கூட்டை களைத்தாலும் அவனுடைய பார்வை தன் குஞ்சுகள் மேலதான் இருக்குது ஏனென்றால் தான் பெற்ற பிள்ளை குஞ்சு அல்லவா கவனியங்கள் அன்பான கற்று பிள்ளைகளே என்னதான் பிள்ளை தப்பு பண்ணாலும் பெற்றோருக்கு பாசம் இருக்குது அவன் கொலைதான் பண்ணிருக்கிறான் நான் எத்தனை பெற்றோர் சிறைச்சாலை வாசலை காத்திருக்கிறார் தன் பிள்ளையை பார்க்க கொலம் பண்ண பயன்தான் விட்டுவிடலாமே இன்னொரு குடும்ப இன்னொரு ஜீவனை அவன் கொன்று விட்டான் இன்னொரு இன்னொருவரை இன்னொரு குடும்பத்தை அனாதியாக்கி விட்டான் விதரையாய் பிள்ளைகளை தாய் தக தகப்படுங்காத பிள்ளைகளாய் இந்த பெற்றோருக்கு ஒரு ஆறுதல் சொல்ல முடியாத குடும்பமாய் இவ்வளவு துரோகம் பண்ண அந்த பை அந்த பையனுடைய அப்பா அம்மா ஜெயில் வாசல் நிக்கிறாங்க அந்த பையனை பார்க்கறது அதுதான் தாய் அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே அந்த தாய்க்கு அந்த பாசம் இருக்குமானால் தாயின மேலான பேர் உன் வாழ்க்கையில வருகிற எல்லா எதிர்மறையான சம்பவங்கள் த அட்வர்சிட்டி த ட்ரபிள் அண்ட் சாடும் தேவன் வியாதி வறுமை இல்லாமை எல்லாத்தையும் அனுமதிக்கிறார் அனுமதித்தாலும் அந்த அவனுடைய உண்மை கவனமா இருக்கிறார் அது ஒரு வார்த்தை எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதன் மேல் அசைவாடி பாட்டெல்லாம் பாட்டம் இப்போ தான் அசைவாட்டம் எடுத்து தெரியுமா நல்லா இருக்கும் போது இல்லை நீ சுழித்திருக்கும் போது அல்ல நீ ஆரோக்கியமா இருக்கும் போது அல்ல நீ பரிபூர்ணமா இருக்கும் போது அல்ல நீ பரிதபிக்கும் போது குழப்பமா இருக்கும் போது தேவன் மேல கசப்பா இருக்கும் போது தேவன் மேல ஆயிரம் குற்றச்சாட்டுகளை சொல்லும் போது அவர் சொல்ற உண்மையில் அசைவாடுகிறேன் ஒருவேளை நீ முரும் கொடுக்கலாம் தேவனை குற்றம் சொல்லலாம் தேவன் மேல ரொம்ப வெறுப்பா இருக்கலாம் உனக்கு சுற்றி இருக்க எல்லாமே உனக்கு சிரிக்கலாம் பட் ஸ்டில் காட் சேஸ் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே அவர் சொல்லுகிறார் அந்த குஞ்சு போடுற சத்தம் அந்த தாய்க்கு கேட்கும் அந்த கூட்டை கலைக்கும் போது அது அது போடுற அந்த கூப்பாடு உங்களுக்கு தெரிய பார்த்துருப்பீங்க அந்த குஞ்சுகளை கலை கலைத்து வெளியே வரும்போது அந்த குஞ்சுகள் போடுகிற சத்தம் வீல் வீல் ஆனால் அது பொறுத்து கொள்ளுகிறது ஏன் தெரியுமா இப்ப நீ சத்தம் போடுற ஒரு நாள் என்ன போலடி மாறுவாய் என்னை கேட்டுக்கொண்டான் புதிய பிள்ளையே நீ அழுகிறாய் ஆனால் ஒரு நாள் அன்னைக்கு அழுகை நீ அழுகை அழுகை நீ தீர்ப்பாய் இன்றைக்கு புலம்புகிறாய் ஒரு நாள் அனைவருடைய புலம்புகளுக்கு நீ ஒரு பதிலாக இருப்பாய் இன்றைக்கு நீ துக்கமாக இருக்கிறாய் ஒரு நாள் வரும் அனைவருடைய துக்கங்களை மாற்றுகிற ஒரு மிகப்பெரிய நிவாரண இயக்கத்தை உன்னை மாற்றுவார் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்புதேவ பிள்ளையே உன் கண்ணீர் கழிப்பாய் மாறும் உன் துயரங்கள் மாறும் உன் தொல்லைகள் மாறும் எல்லாமே மாறும் அது மட்டுமல்ல அது அடுத்த வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த தன் செட்டையை வெறித்து தன் அதாவது தன் செட்டைகளை மேல் சுமந்து கொண்டு போகிறது இட் டீச் அவுட் டு ஃபிளை எப்படி பறக்க வேண்டும் என்பதை அந்த தாய் சொல்லிக் கொடுக்குது ஏத்த ஆண்டு செய்கிறார் நீ எப்படி வாழணும் எதிர்மறையான மனிதர்கள் கோணலும் ஆறுபாடுமான உலகம் இந்த கோணலும் ஆறுபாடுமான உலகத்திலே குற்றம் மற்றும் எப்படி வாழ்வது எதிரிகள் என்னை சூழ்ந்து நின்றாலும் சிங்க கேபியோ சூழல் நெருப்போ இவர்களுக்கு மத்தியிலே அவுட் லிவ் அவுட் டு ஃபிளை எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அதை வார்த்து போட்டது இட் டீச் அவுட் டு ஃபிளை எப்படி பறக்க வேண்டும் என்பதை அது கற்றுக் கொடுக்கிறது நாடிலே வாழ்க்கையின் சம்பவங்கள் இந்த இருளான உலகத்தில் இருள் சூழ்ந்த உலகத்தில் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை அவனை கற்றுக் கொடுக்கிறார் எனவேதான் தேவன் இவர்கள் வாழ்வில் அனுமதிக்கிறார் மூன்றாவது ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் மூன்றாவது ஒன்று விரிக்கிறது 
ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது தன் செட்டையை அதுல ஒரு வார்த்தை விரித்து தமிழ்ல தன் செட்டைகளை விரித்து ஸ்ப்ரெடிங் விரிவாக்கம் செய்கிறது அந்த தெய்வ பிள்ளையை அது அது ஏன் தெரியுமா அந்த குஞ்சுக்கு செட்டைகள் இல்லை அந்த குஞ்சுக்கு அந்த செட்டைகள் இந்த அளவுக்கு பறக்கிற அளவுக்கு தன்மை இல்லை ஆனால் சொல்லுது என்னுடைய செட்டைகள் உனக்கு தருகிறேன் இந்த தாய் பறவை அதனுடைய அந்த நீளம் பதினான்கு அடின்னு சொல்றாங்க அந்த சிறகுகள் பதினான்கு அடி நீளமா அப்பதான் அது பார்க்குது அது வரைக்கும் அந்த தாய் அது அந்த குஞ்சு பார்த்தது இல்லை பதினாலு அடி நீளம் போர்டீன் ஃபீட் லாங் இஸ் விங்ஸ் ஆராய்ச்சியில் சொல்கிறார்கள் அப்போ நினைக்கிறேன் இவ்வளவு பெரிய சட்டையை நான் பார்த்ததே இல்லையே அன்பான கத்திரப்பிள்ளையே நீ கூட்டுக்குள் இருக்க இருக்கிற வரை இதோட எனிங் அபவுட் கா நான் சுவருக்குள் இருக்கிற வரை நீ தான் உலகம் இதுதான் உலகம் நிறைய பேர் நினைக்கிறேன் இதுதான் உலகம் நான் பிடிச்சதுதான் உலகம் நான் என்ன வெளி வந்து பாருங்க அப்போதான் தேவனுடைய அந்த மேன்மை தெரியும் பதினாலு அடி நீளமுள்ள அந்த சட்டைகள் அதுவே அது அது பார்த்து ஆச்சரியப்படுகிறது இது வரைக்கும் அது தெரியாது தாயின் மேன்மை இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பது பிள்ளையை தேவன் கட்டினார் இவ்வளவு உனக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கலாம் வாழ்க்கையின் சம்பவங்கள் எனக்கு என்ன ஒரு நிலைக்கு அவன் நல்லா இருக்கிறார் இவன் நல்லா இருக்கிறார் உன்னை கத்த உருவாக்குவது உன்னை பறக்க செய்ய தன்மலை மேல் உன்னை உட்கார செய்ய அனைவருக்கு நீ ஆசீர்வாதமா இருக்க உன் நிழல் அணைய வந்து கழிவுற அதற்காகத்தான் தேவன் செய்தார் அடுத்தபடியா ரெண்டு காரியம் சொல்ல போறேன் ரெண்டு காரியம் இந்த அவேர்னஸ் ஒரு விழிப்புணர்வை அதுக்கு தருகிறார் விழிப்புணர்வு நாளிலே அந்த சொல்லுகிற வார்த்தை இந்த அவனுக்கு அவனுக்கு கிடைச்ச ஒரு விழிப்புணர்வு தேவை உலகம் உறவுகள் மாமிசம் இதையே நம்பி வாழ்கிறாய் உன்னை அதாவது ஒரு விழிப்புணர்வு தரத்தக்க தான் அது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த சிறைகளிலே இஸ் அ மெஜஸ்டி இட்ஸ் அ பவர் இட்ஸ் அ குளோரி அந்த கழுகின் சிறைகளையே ஒரு வல்லமை இருக்குமானால் எவ்வளவு உயரம் பறக்குது இல்லையா இஸ் இட் நாட் அ பவர் வல்லமை அல்லவா அது பார்ப்பதற்கு ஆச்சரியமா இருக்கிறது அல்லவா மெஜஸ்டி அல்லவா அதை விட மெஜஸ்டி ஆண்டவர் உன்னை பறக்க செய்வார் திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறேன் உலக அண்ணாந்து பார்க்கிற அளவுக்கு உன்னை உயர்த்த வைப்பார் சோர்ந்து போக வேண்டாம் அவேர்னஸ் தன் செட்டைகளை விரித்து அடிக்கடி வார்த்தை வருது தன் கூடு தன் குஞ்சு தன் செட்டை தான் சுமக்கிறது எல்லாமே தன் 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 ஒரு கழுகுக்கே இந்த தன்மை இருக்குமானால் ஒரு கழுகையோட மேலானவர் நான் சொல்றாரு நீங்க நானும் ஒரு கழுகு கிறிஸ்தவர்களாய் அடுத்து தொழிலை சுமக்கிறவர்களாய் அடுத்துடைய பாரம் அடுத்து குடும்ப கெடுக்கிறது இல்லை அவளை உருவாக்குகிறவர்களாய் அவர்களை இன்னும் உன்னதங்களிலே கொண்டு உட்கார செய்வர்களாய் கத்த உங்கள் என்னையும் பயன்படுத்துவாராக மாறுவதற்கு நம் அர்ப்பணிப்போமாக கடைசியாக சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை அது நினைச்சிருக்கோம் நமக்கு எதிர்காலமே இல்லை இந்த கூட்டுக்குள்ள இருந்தா தான் எதிர்காலம் இன்னொருவரை எதிர்பார்த்து காத்திருந்த அந்த குஞ்சு இப்ப தானே தன் தேவைகளை சந்திக்க கற்றுக்கொள்கிறது நிறைய பேர் அப்படித்தான் அவர் ஜெபிப்பார் இவர் ஜெபிப்பார் இவர் ஜெபிப்பார் இல்லை தேவன் உன்னை உருவாக்குவதே நீ அடுத்த உள்ளக்கா ஜெபிக்கத்தான் நான் ஒரு காலம் இல்லை இருந்தேன் அடுத்த ஜபத்தை நம்பியே வாழ்ந்தேன் எங்க எந்த கூட நடந்தாலும் போவேன் யார் எங்க கூட நடந்தாலும் தான் தலை கொடுப்பேன் அது ஒரு அது ஒரு அறியாமையின் காலம் முதிர்ச்சி இல்லாத காலம் ஆனால் தேவன் சொல்லுகிறார் ஐ வாண்ட் யூஸ் யூ பிரச்சனை புரியும் நீங்கள் அனைவருக்கு ஆதரவாக இருக்க முடியும் அனைவருக்கு உதவியாக இருக்க முடியும் தேவ பிள்ளைகளே நீங்கள் அனாதைகள் அல்ல அனாதைகள் அல்ல ஒரு கலை உங்கள் கூடு கலைந்திருக்கலாம் நீ அனாதைகள் அல்ல உண்மையில் கண்ணோக்கமாக இருக்கிறவர் அக்கறையா இருக்கிறவர் உன்னை சுமக்கிறவர் உன் உனக்கு எல்லாவற்றையும் செய்கிறவர் உனக்காக எல்லாவற்றையும் செய்கிறவர் 
உண்மையில் கண்ணை வைத்தாலும் சொல்லுவார் உன் கண்களை அவர் நோக்கி பாருங்கள் முதல அவர் ஒன்று சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் இதுலேயே பேரிங் ஒன்றாக சொல்லுகிறேன் முதலாவது ஸ்டேரிங் இரண்டாவது ஃப்ளட்ரிங் ஸ்ப்ரெடிங் நாலாவது பேரிங் உன்னை சுமக்கும் ஆண்டவர் அறியப்பட்டிருக்கிறது சுமந்து கொண்டு போகிறார் இஸ் த பேரிங் கார்ட் உன் சுமைகளை உன் இல்லாமையை உன் வேதனைகளை உன் கண்ணீரை நீங்கள் மூணு தான் சொல்லப்படுறேன் த ப்ரெப்பரேஷன் இரண்டாவது த பர்பஸ் ஒன்பது பிரின்சிபல் கவனமாக கேளுங்கள் த ப்ரெப்பரேஷன் ஃபார் கிளைமிங் ஆன் த விங்ஸ் அது பரப்பதற்கான ஆயத்தங்களை அவர் செய்கிறார் நீ உயர போவதற்கான குறிப்புகளை பொறுத்து நிறைய பேர் இருக்கிறார் அவரை தள்ளி அவரை தள்ளி நிறைய பேர் ஊழியத்தில் பார்த்து இந்த முட்டை கடிதாசி லெட்டரு அன்னாத்தரைஸ்ட் யாரைய போட்டு கொடுக்கறது அந்த ஆயத்தங்கள்ல காட் டு கிளைமிங் நம்பர் ஒன் அதுக்கு இளமை அனுபவம் இல்லை அனுபவம் இல்லாத உங்களை அனுபவம் உள்ளவனால் மாற்றி சொல்லும் பகிறார் ஞானம் இல்லாத உங்களை ஞானம் உள்ளலாய் மாற்றுகிறார் படிப்பறிவு இல்லாத உங்களை படிப்பறிவு உள்ளலாய் மாற்றுகிறார் நன்மை தீமை என்னதென்று அறியத்தக்க முடியாத உங்களை நன்மை தீமை அறியத்தக்க முடியலாம் கத்திர மாற்றுகிறார் திரும்ப சொல்லுகிறேன் அதாவது இதுவரைக்கும் அது பரந்திய பழக்கம் இல்லை ஒரு கழுகு ஐயாயிரம் அடி உயரம் பறக்குமா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபீட் பறக்குமா ஐயாயிரம் அடி உயரம் பறக்குமா அதாவது இது வரைக்கும் அது கூட்டுக்குள்ளே இருந்தால் அந்த குஞ்சுக்கு பழக்கம் உயரே பாட்டெல்லாம் பாடுறோம் உயரே உயரே ஒரு சின்ன கேள்வி நீ எவ்வளவு திருப்தியா இருக்கிறீங்க இப்ப இருக்கிற வாழ்க்கை ஒரு சின்ன வேலை ஒரு சபைக்கு போறீங்க உங்களுக்கு சாப்பாடு கிடைக்குது வாடகை இல்லாத ஒரு வீடு இருக்குது ஏதோ உங்க வீட்டுக்கா இருக்க சம்பளம் வாங்குறார் ஏதோ நீங்க வேலை செய்யறீங்க ஏதோ வண்டி ஓடுது டோன்ட் பி சாட்டிஸ்ஃபைட் ட்ரை டு ஃபிளை மோ இன்னும் உயரம் இன்னும் மேலே இன்னும் மேலே யோசித்து பாருங்கள் இன்னும் மேலே இந்த பிரப் ஆயத்தம் பண்ணுகிறது ரெண்டாவது இந்த அது அந்த கூட்டை கலைப்பதன் நோக்கம் என்ன கற்றுக்கொள்ள அது அனைவர் கற்றுக் கொடுக்க திரும்ப சொல்லுகிறேன் புயல் வரும்போது சூறாவளி வரும்போது உங்கள் தாய் பெற வெளியே போயிருக்கும் குஞ்சு உள்ள இருக்கும் மாட்டி சித்திரம் எனவே புயல் வந்தாலும் சூறாவளி வந்தாலும் நீயே பறக்க வேண்டும் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பதே பிள்ளையை வாழ்க்கையே ஒரு சூறாவளி தானே தினந்தோறும் புதிய புதிய புயல்கள் புதிய புதிய சத்துருக்கள் புதிய புதிய போராட்டங்கள் ஆனால் இந்த புயல் காற்றிலும் நீ பறக்க முடியும் யூ கேன் ஃபிளை நீ மேற்கொள்ள முடியும் சாதிக்க முடியும் அநேக காசும் இருக்க முடியும் அதாவது த பிரின்சிபல் ஆஃப் கிளைமிங் அந்த அவ கூட அன்பை வெளிப்படுத்துகிறது மூன்று காரியங்களை சொன்னேன் நம்பர் ஒன் மூன்று காரியங்கள் த ப்ரெப்பரேஷன் த பர்பஸ் த பிரின்சிபல் ஆயத்தம் பண்ணுகிறது இந்த குஞ்சு இரண்டாவது நோக்கம் என்னை போல மாறு உயர பறக்க சூழலை வந்தாலும் புயல் காற்று வந்தாலும் அதை மேற்கொள்ள அது அந்த இந்த பர்பஸ் பிரின்சிபல் அதற்கு என்ன அடிப்படை விதிகள் என்ன கவனியங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அமைதியாக இருங்கள் அன்பர்களை முறுமுறுக்காதிருங்கள் குற்றம் சொல்லாதிருங்கள் அந்த தாய் அந்த குஞ்சு குற்றம் சொல்றது இல்லை ஷினோஸ் இஸ் மதர் ஷினோஸ் ஆர் மதர் தான் தாயை பற்றி நல்லவே தெரியும் தான் தாய் தீங்கு செய்ய மாட்டாள் அன்பானதே பிள்ளையே தீங்கு செய்யாத ஒரு தெய்வம் வாழ்வில் அக்கறை உள்ளவர் உன் வாழ்க்கையை வடிவமைக்கிறவர் அவரை போல மாற்ற விரும்புகிறவர் புயல் அடித்தாலும் மலை மோதினாலும் எவர் எதிர எதிர் உனக்கு எழும்பினாலும் அவரை போல மாற்ற விரும்புகிறார் எனவே உன் வாழ்க்கையின் சில சில சம்பவங்கள் சலசலப்பு சோர்ந்து போக வேண்டாம் முன்னேறி செல்லுங்கள் ஒரு மூன்று காரியங்களை 
இங்கே நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் த ரிசைட்ஸ் அது தங்கும் இடம் இரண்டாவது ரைசஸ் அது எழும்பும் வீதம் ஒன்றாவது த ரீச்சஸ் அது சந்திக்கும் காரியங்கள் திரும்ப ஒரு சொல்லுகிறேன் த ரிசைட்ஸ் அது எங்கே தங்குகிறது இரண்டாவது த ரைசஸ் அது எழும்பும் இடம் மூன்றாவது த ரீச்சஸ் என்னோடு கூட சேர்ந்து யோவின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு அது கண்மலையிலும் கண்மலையின் சிகரத்திலும் அரணான ஸ்தலத்திலும் தங்கி வாசம் பண்ணும் அடுத்து அங்கே இருந்து இறையை நோக்கும் அதன் கண்கள் தூரத்திலிருந்து பார்க்கும் திருமுறை படிக்கிறேன் அது கண்மலையின் கண்மலையின் சிகரத்திலும் அரணான ஸ்தலத்திலும் தங்கி வாசம் பண்ணும் அங்கே இருந்து இறையை தேடி இறையை நோக்கும் அதன் கண்கள் தூரத்திலிருந்து அதை பார்க்கும் இங்கே நான் சொல்ல விரும்புகிற அந்த கருத்து என்னவென்றால் த ரிசைஸ் அது எங்கே தங்குகிறது கண்மலையில் அன்பான தேவ பிள்ளையே தேவ அதைத்தான் சொன்னார் கண்மலையில் சிகரங்களிலே வந்து தங்கு மோசையை நோக்கி சொன்னார் என் நண்டையில வந்து தங்கு கண்மலையின் வெடிப்புகளிலே அதைத்த உன்னத பாடல் வாசிக்கிறோம் கண்மலையில் சிகரங்களில் தங்கும் பூராவே அது உங்களை குறித்தும் என்னை குறித்தும் எழுதப்பட்ட ஒரு வார்த்தை கண்மலையின் சிகரங்களிலே ஒரு மூன்று குறிப்புகளை திரையில் பாருங்கள் நம்பர் ஒன் சேட் அதாவது தேவன் உங்களையும் என்னையும் கண்மலையிலே ஒழித்து வைத்து காப்பாற்றுகிறார் அவரே அந்த கண்மலை நம்மள தெரிந்த வசனம் அது கிறிஸ்துவே நம்முடைய கண்மலை கண்மலை ஆகிய கிறிஸ்து அது எங்கே தங்குகிறது என்று சொன்னால் கண்மலையில் அது தெரியும் இந்த பூமியிலே தனக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு பாதுகாப்பு கண்மலை இசேட்ஸ் ரெண்டாவது செக்யூர் அதுதான் அதுக்கு அது பாதுகாப்பு அறுபத்தி ஓராம் சங்கீதம் ரெண்டாம் வசனத்திலே பக்தன் இப்படி சொல்லுகிறார் அறுபத்தி ஓராம் சங்கீதம் ரெண்டாம் வசனம் என் இருதயம் தோயும் போது பூமியின் கடையாந்திரங்களிலிருந்து நோக்கி கூப்பிடுகிறேன் எனக்கு எட்டாத உயரமான கண்மலையிலும் என்னை கொண்டு போய்விடும் என் இருதயம் தோய்ந்து போகும்போது இதுதான் வாழ்க்கை நம்பிக்கையற்ற சோர்ந்து போகிற எதிர்மறையான வாழ்க்கை ஆனால் தேவன் சொல்லுகிற அந்த இருதயம் தோய்ந்து போகும்போது பூமியின் கடையாந்திரங்களிலிருந்து உண்மை நோக்கி கூப்பிடுகிறேன் இன்றைக்கு வாழ்க்கை என்பது எல்லாருக்குமே ஒரு சிறைச்சாலை போல இந்த உலகத்தின் பல தேசங்களிலே தற்கொலை அதிகமாக இருக்கிறது நான் இப்போ இந்த பிரான்ஸ் தேசத்திலே தங்கியிருக்கிறேன் இங்கே இருக்க நேற்று கூட அந்த ஊழியர் சொன்னார் அதிகமான தற்கொலைகள் பிரான்ஸ் தேசத்தில் நாள்தோறும் இது இங்கே மட்டும் புதிதல்ல இங்கே செழிப்பான தேசம் இங்கே எல்லா வளங்களும் இருக்கிறது நல்ல வசதி நல்ல வேலை வாய்ப்பு நல்ல சம்பளம் நல்ல வீடு வசதி அரசாங்கமே வீடு கொடுக்கிறது எல்லா வசதியும் இருக்கிறது பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கிறது இலவச மருத்துவம் இலவச கல்வி எல்லாமே இங்கே இலவசம் ஆனாலும் நாள்தோறும் நூற்று கணக்கான மக்கள் தற்கொலை செய்கிறார்கள் காரணம் என்னவென்றால் தே டோன் அது வே இருதயம் தொய்ந்து போகும் போது பூமியின் கடையாந்திரத்திலிருந்து உண்மை நோக்கி கூப்பிடுவேன் எனக்கு எட்டாத உயரமான கண்மலையில என்னை கொண்டு போய் விடுகிறேன் அதுதான் இந்த கழுகு செய்கிறது இந்த பிரயார் செட்ஸ் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் அது எங்கே எங்கே தன் கூட்டை வைக்கிறது சொன்னால் கண்மலையிலே இரண்டாவது அது தெரியும் அதுதான் பாதுகாப்பு இதைத்தான் எண்பத்தி நாலாம் சங்கத்தில் வாசிக்கிறோம் எண்பத்தி நாலாம் சங்கத்தில் அந்த அவருடைய பீடங்கள் அண்டையில் அதுதான் கண்மலை ஒருவேளை இது அரண்மனையாக இருக்கலாம் கண்மலை தான் உனக்கு பாதுகாப்பு என் அன்பான சகோதரனே சகோதரியே வாழ்க்கையில பணம் உன்னுடைய படிப்பு உன்னுடைய அந்தஸ்து உன்னுடைய செல்வாக்கு இது பாதுகாப்பு அல்ல இட் இஸ் நாட் ஹைடிங் பிளேஸ் அரசியல் பணபலம் ஆழ்பலம் அது உன்னுடைய பலன் அல்ல உன்னுடைய பலன் 
கண்மலை ஆகிய கிறிஸ்து இங்கே அவர் சொல்லுகிறார் இட்ஸ் முதல செட் இரண்டாவது செக்யூர் அவனுடைய பாதுகாப்பு மூன்றாவது அந்த கண்மலையிலும் அது கீதம் பாடுவான் சாங் பாடும் அதை அந்த கண்மலையிலும் பாட வைக்கிற தேவன் நாளிலே சங்கீதக்காரன் சொல்வது போல இரவிலும் கீதம் பாடம் செய்கிறவர் இந்த இரவு நேரங்களில் தான் வியாதியின் கொடுமை அதிகம் போராட்டம் பாடுகள் கண்ணீர் ஏமாற்றங்கள் விரக்தி அதிகமான மன அழுத்தங்கள் வியாதியினுடைய அந்த உக்கரகங்கள் ஆனால் இந்த கழுகு அந்த கண்மலையிலும் அது பாடுகிறது இரண்டாவதாக முதல்ல சொன்னேன் இட் ரிசைட்ஸ் இரண்டாவது ரைசஸ் அது எழும்பும் விதம் அன்பானவர்களே எத்தனை புயல் வந்தாலும் எத்தனை பாடுகள் வந்தாலும் எத்தனை சூறாவளி வந்தாலும் அது சூறாவளிக்கு மேலே எழும்புகிறது இட் ரைசஸ் அபவ் ஃப்ரம் த ஸ்டாம்ஸ் அதுதான் அந்த கழுகின் தன்மை அன்பானவர்களே ஒவ்வொரு நாள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் புயல் காற்று ஒன்றன் பின் ஒன்றாய் அது அதுதான் வாழ்க்கை வாழ்க்கை என்பது ஒரு சீரும் புயல் ஆனால் அந்த சீரும் புயல் அடக்கத்தான் ஆண்டவர் இயேசு நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய படைகள் இருக்கிறார் எல்லாருக்கும் ஒரு புயல் காற்று உண்டு அவர் அவருக்கு வித்தியாசமான புயல் காற்று பொருளாதாரம் ஆரோக்கியம் ஏதோ ஒரு புயல் காற்று ஆனால் இந்த கழுகு எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தன்னை வைத்து கொள்ளுகிறது இரண்டு காரியம் சொல்லுகிறேன் த அட்வான்டேஜ் அதற்கு இருக்கிற வாய்ப்பு என்னவென்றால் அன்பானவர்களே அதனுடைய சிறகுகள் அது எத்தனை சூறாவளி வந்தாலும் எத்தனை பாடுகள் வந்தாலும் அதுக்கு இருக்கிற ஒரு வாய்ப்பு அது மேலே பறக்க கத்த உதவி செய்கிறார் அது இப்படி கூட சொல்லலாம் அதுதான் பசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய பலவீனங்களிலே நம்முடைய சோர்வுகளிலே நம்முடைய இல்லாமையிலே அவர் நம்மை உயரத்து கொண்டு போகிறார் எங்களை என்ன செய்வது ஒன்றுமே புரியல அப்படிப்பட்ட நேரங்களில் ஆவியானவர் நமக்கு உதவி செய்கிறார் இதைத்தான் வேத்தில் வாசிக்கிறோம் நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்வது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறபடியினாலே அவர் தாமே வாக்கு கடங்காத பெருமச்சிக்களோடு இத்தனை நேரங்களிலே வாழ்க்கை முடிந்து விட்டது நீ வாழ்வே இல்லை அப்படிப்பட்ட நேரங்களில் இவள் மேய்க்கவே ஒரு புதிய பாதை உயரத்திற்கு கொண்டு போகிறார் உன்னத்திற்கு கொண்டு போகிறார் இட் அதனுடைய அட்வான்டேஜ் ஏசு நம்ம வாழ்க்கை இருப்பதே ஒரு பெரிய வாய்ப்பு எத்தனையோ பேர் வாய்ப்பு இல்லை நம்பிக்கை இல்லை எதிர்காலம் இல்லை தெர் இஸ் நோ ஹோப் தெர் இஸ் நோ ஹெல்ப் உதவி செய் யாருமே இல்லை ஆனால் தேவன் சொல்கிறார் ஐ எம் யுவர் ஹெல்ப் ஐ எம் த ஹோப் ஐ எம் யுவர் ரெஃப்யூஜ் அவரே நம்முடைய உதவி அவரே நம்முடைய ஆதரவு அவரே நம்முடைய அடைக்கலம் இரண்டாவது இஸ் அட்வர்சிட்டி அதற்கு இருக்கிற எதிர்மறையான காரியங்கள் இதுதான் வாழ்க்கை தவி சொல்வது போல சத்துருக்களுக்கு முன்பாக எல்லாருக்கும் ஒரு சத்துரு உண்டு உலகம் மாமிசம் பிசாசம் பக்தன் பாடினது போல என்னை எதிர்க்கும் சக்திகள் பல உண்டே எல்லாருக்கும் உண்டு சிறிய ஊழியரோ பெரிய ஊழியரோ எல்லாருக்கும் எதிர்க்கும் சக்திகள் பல உண்டு அதனுடைய அட்வர்சிட்டி ஒன்று புயல் இன்னொன்று மேகங்கள் அது மே அந்த மேகம் அதற்கு மிகப்பெரிய சத்துரு கிளவுட்ஸ் இரண்டாவது ஸ்டாம்ஸ் இந்த பணி அவருடைய மிகப்பெரிய எதிரி பணியில் தாக்குப்பிடிக்க முடியாது ஆனால் அது அதிலும் அது மேலாக உயர பறக்கிறது இட் ஓவர் காம்ஸ் பணியையும் புயலையும் புயல் காற்றையும் மேகங்களையும் அது மேற்கொள்ளுகிறது அன்பானது பிள்ளையே ஒரு கழுகுக்கே அந்த தன்மை இருக்குமானால் ஆண்டவர் உங்களுக்கு எனக்கும் அது விட ஒரு மேலான கிருவையை கொடுத்துருக்கிறார் யூ கேன் ஃப்ளை அபவ் கடினம்தான் இதை கடந்து வந்தோடு தான் தெரியும் இது எப்படி கடப்பேன் அவர் சொல்கிறார் உன்னோடு இருப்பேன் யாருகளை கடக்கும் போது அக்கணில் நடக்கும் போது அது உண்மையில் வேகாது இருக்கும் அது நீ அதில் கடந்து செல்லுவாய் கடந்தும் செல்லுவாய் அது வளர்ந்தும் செல்லுவாய் இரண்டு காரியங்களை சொன்னேன் த அட்வான்டேஜ் இரண்டாவது த அட்வர்சிட்டி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு போராட்டும் ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல அன்பானவர்களே எல்லாருக்கும் அந்த எதிர் எதிராளி உண்டு தாவி இது ஒன்று சமையல் புஸ்தகம் முப்பதாம் அதிகாரம் அவனுடைய எல்லாம் அவன் விட்டு போனது இ லாஸ்ட் எவ்ரி திங் 
he lost the position he lost the position ond samayam mustaram 30th adhigaram ipdi solugirathu david ella vatti elundhu ponaan arasaatchi elundhan kudumbangalai elundhan ella vatti elundhu ponaan vedam solugirathu ond samayil 34 மூன்று அவசரம் கூட தாவீதும் அவன் மனுஷரும் அந்த பட்டணத்துக்கு வந்தபோது இதோ அது அக்கினால் சுட்டெரிக்கப்பட்டது என்றும் தங்கள் மனைவிகளும் தங்கள் குமாரரும் தங்கள் குமாரத்திகளும் சிறையில் சிறைப்பிடித்து கொண்டு போகப்பட்டார் என்று கண்டான் அவனுக்கு ஒரு சத்துரு எல்லாம் லாஸ்ட் எவர் திங் மனைவி பிள்ளைகள் அரசாட்சி அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது ஒன்று சம முப்பது நாலு தாவீதும் அவனோடு இருந்தவர்களும் அழுகுவதற்கு தங்களில் பலன் இல்லாமல் போக மட்டும் அழுது சத்தமிட்டு அழுதான் போக மட்டும் கோலியாத்தை பார்த்து அழவில்லை வாழ்க்கையில தாவித அழுது நேரங்கள் மிக குறைவு அவன் பிள்ளை மறித்த போது கூட அழவில்லை ஆனால் இங்கே அழுகுவதற்கு பலன் இல்லாமல் போக மட்டும் சத்தமிட்டு அழுதான் தட் இஸ் அட்வர்சிட்டி அடுத்த வார்த்தை சொல்லுகிறது அடுத்த வார்த்தை எட்டாம் வசனத்துல கர்த்தரை நோக்கினான் இதான் உண்மை தெர் ஆர் சம் அட்வான்டேஜஸ் நமக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அவையானவர் தேவன் சபை ஊழியன் தெர் ஆர் சம் அட்வான்டேஜஸ் வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது பிரச்சனையும் இருக்கிறது இத்தகைய அநேக பேர் பிரச்சனை தான் பார்க்கிறார்கள் வாய்ப்புகளை பார்ப்பதில்லை சிலர் வாய்ப்புகளையே பார்க்கிறார்கள் நல்ல பெண் வசதி வீடு வாய்ப்பு ஐடி மாணவன் ஐடி ஒர்க் பண்ணுறாரு சொந்த வீடு வெளிநாடு இதெல்லாம் வாய்ப்பு ஆனால் ஒவ்வொரு வாய்ப்புக்குள்ளேயும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் இன் எவரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தெர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் அண்ட் எவரி ப்ராப்ளம் தெர் வில் பி அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் இதற்கு எல்லாம் எதிராக இருந்தது சுற்றத்தாரும் காலத்தில் குளிர்ந்திட்டார் பற்றுள்ளோரும் பலர் பறந்திட்டார் கொள்கை கூறியே பலர் பிரிந்திட்டார் ஆனால் ராஜாவின் அன்பு உன்னை விட்டு மாறாது வசனம் சொல்லுகிறது அவன் கர்த்தரை நோக்கினான் அதே அதிகாரத்தில் இந்த வசனம் சொல்லுகிறது இந்த பத்தொன்பதாம் வசனம் ஒன்றும் குறைபடாமல் எல்லாவற்றையும் திரும்ப பெற்று கொண்டான் ஒன்றும் குறைபடாமல் ஈ ரெக்கவட் ஆல் ஒன்றும் குறைபடாமல் எல்லாம் எதெல்லாம் இழந்தானோ இழந்து போன குடும்பம் இழந்து போன உறவு இழந்து போன செல்வம் இழந்து போன அரசாட்சி ஒன்றும் குறைபடாமல் ஆங்கிலத்தில் அழகாக எழுதிருக்கிறது ஈ ரெக்கவர்ட் ஆல் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்க அன்பானது பிள்ளையே நீ எதையெல்லாம் எழுந்து போனாயோ திரும்ப உனக்கு தருவார் ஒரு கழுகு அதுக்கே தெரிகிறது தெர் எஸ் அம் அட்வர்சிட்டி ஆனால் அந்த அட்வர்சிட்டிக்கு மேலாக அது உயர பறக்கிறது அடுத்த ஒரு குறிப்பு சொல்கிறேன் கழுகு குறித்து இட் ரீச்சஸ் ஃபார் த சன் அது என்றைக்குமே சூரியன் நோக்கித்தான் தன் பிரயாணத்தை தொடருமா அது அதனுடைய பழக்கம் அன்பானவர்களே அதனுடைய அதாவது ஒன்று அதனுடைய தன்மை என்னவென்றால் சத்துருக்கள் இருப்பார்கள் அதுக்கு அதுக்கு நிறைய ஆபத்து இருக்கிறது பூமியிலும் அங்கே ஆனால் அது தன்னை எங்கே வைத்துக் கொள்வது தெரியுமா அத அதாவது சூரியனுக்கு நேராக தன்னை வைத்துக் கொள்வது இட் ஆல்வேஸ் ரன் டுவர்ட்ஸ் அஸ் சன் இப்படி தான் ஆராய்ச்சியாளர் சொல்லுகிறார்கள் இஸ் பொசிஷன் ஆல்வேஸ் டுவர்ட்ஸ் அஸ் சன் அவரே நம்முடைய கேடகம் நீதியின் சூரியன் என்பதனுடைய எண்பத்தி நாலாம் சங்கீதம் அந்த நீதியின் சூரியனை நோக்கி போக்கஸ் பண்ணுங்க உங்களுடைய வாழ்க்கை சிறக்கும் உங்கள் போக்கஸ் எதை எதை நோக்கி இருக்கிறது உலகமா உறவுகளா ஃபோக்கஸ் டுவர்ட்ஸ் கார்ட் அவரே நீதியின் சூரியன் இதன் மல்கையால் வாசிக்கிறோம் நீதியின் சூரியன் உங்கள் மேல் உதிக்கும் அந்த நீதியின் சூ உதிக்கும் போது உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு புதிய ஆரம்பம் ஒரு புதிய அத்தியாயம் எ நியூ பிகினிங் எ நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எ நியூ ஓப்பனிங்ஸ் எல்லாமே புதுதாய் மாறும் அன்பானவர்களே இந்த பொசிஷன் இரண்டாவது இஸ் பாவ அதனுடைய வல்லமை அது எத்தனை காரியங்கள் இருந்தாலும் சத்துக்கள் இருந்தாலும் ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல இதுதான் இருந்தாலும் அந்த இவைகள் அந்த மேகங்களே அதை தொட முடியாது தே கே நாட் டச் சத்துருக்கள் அதனுடைய அதற்கு எதிராக இருக்கிற பறவைகள் கூட தொட முடியாது என்றால் அதனுடைய உயரம் அது மாதிரி அது தன்னுடைய பிரயாணத்தை 
சூரியன் நோக்கிய பிரயாணம் பண்ணுகிறது இதைத்தான் வேதம் சொல்லுகிறது தொண்ணூத்தி ஓராம் சிங்கம் முதலாம் வசனம் யாக்கோபு நான்காம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் தேவனிடத்திலே சேருங்கள் அப்பொழுது அவர் உங்களிடத்திலே சேருவார் தொண்ணூத்தி ஓராம் சங்கீத உன்னாசனம் உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிற சர்வ வல்லவரின் நிலையிலே தங்குவான் உன்னதமானுடைய மறைவு அந்த நிலையில் இருக்கும் போது சர்வ வல்லவரின் நிலையிலே தங்குவான் முதலாம் சொன்னேன் செய்தியிலே த ஹேபிட்ஸ் இரண்டாவது த ஹெரிட்டேஜ் அதனுடைய பாரம்பரியம் கழுகுக்கு ஒரு பாரம்பரியம் இருக்கிறது கவனிங்க கழுகுக்கு ஒரு பாரம்பரியம் ரெண்டு காரம் சொல்கிறேன் இட் இன்னிரிக்ஸ் த செட் ஆஃப் அ குட் ஐ நல்ல கண்கள் அதற்கு உண்டு மைக்ரோஸ்கோப் இருக்குது டெலஸ்கோப் இருக்குது செய்திக்கு பின்னால் வருகிறேன் த இன்னரிட்டன்ஸ் த குட் ஹைஸ் ரெண்டாவது த இன்னரிட்டன்ஸ் ஆஃப் லாங்கிங் டு பி ஃப்ரீ அது என்றைக்குமே அது தான் சுயாதீனமாக இருக்க விரும்பும் அது வேறு மாதிரி அல்ல கவனிங்கள் அது மற்ற பறவைகளோடு கூட சேர்ந்து வாழ்வதில்லை தனித்தன்மை வாய்ந்தது த இன்னரிட்டன்ஸ் அது கூட்டமாக இருக்காது எப்பவுமே அது தனித்து வாசம் பண்ணும் புரிதான் அது கூட்டமாக இருக்காது மற்ற எல்லா பறவைகளும் கூட்டம் கூட்டமாக இருக்கும் ஆனால் கழுகு மட்டும் தனித்து வாசம் பண்ணும் நீங்கள் நான் அப்படி இருக்க உடனே எதிர்பார்க்கிறார் நான் தலைப்புகளை சொல்லுகிறேன் இட் இன்னரிட்ஸ் த குட் ஐஸ் ரெண்டாவது இட் இன்னரிட்ஸ் லாங்கிங் டு பி ஃப்ரீ அது கூட்டத்தோடு கூட்டமாக இன்னைக்கு ஜனங்க அப்படி தான் விரும்புகிறாங்க அவர் அவர் அவரை போல நான் அதாவது அடுத்தவங்களை போல வாழணும் அதே போல இதை போல உடை அலங்காரம் சிகை அலங்காரம் எல்லாமே அடுத்தவர்களை போல இட் வாண்ட்ஸ் டு பி இண்டிபெண்ட் அது தனித்தன்மை வாய்ந்தது மூன்றாவது வருவதனால் இதை இதை பயன்படுத்த விரும்புகிறேன் இட் 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 இன்ஸ் த பீக் அதாவது அதனுடைய அழகு ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்தது அதனால தான் எதிரியை அது தாக்குகிறது எந்த எதிரிகள் வந்தாலும் அது தன்னை பாதுகாக்க அதனுடைய அதனுடைய சிறப்பு இட் ஹேஸ் ஏ அதற்கு இதுவே அந்த அழகு தான் நான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இட் இட் இன்னரேன்ஸ் த லாங் லைஃப் அதற்கு ஒரு நீண்ட ஆயுளை கத்திர கொடுத்திருக்கிறார் ஒன்றாய் சொல்ல விரும்புகிறேன் அதாவது அது ஒரு சராசரி கழுகு நூற்றி இருபது ஆண்டுகள் வாழுமா அப்படிதான் வேதம் சொல்லுகிறது இந்த நாளிலே ஒவ்வொரு தலைப்புகளை நான் போக விரும்புகிறேன் நம்பர் ஒன் தெரிட்டேஜ் ஆஃப் ஈகிள் அதனுடைய பாரம்பரியம் அது அதாவது எவ்வளவு காரியங்களாக இருந்தாலும் தொலை அதுக்கு ஒரு தொலை நோக்கு பார்வை எனக்கு கிறிஸ்துவில் தொலை நோக்கு பார்வை இல்லை தற்கால தேவைக்காக வருங்காலத்தின் ஆசீர்வாதம் விட்டு விடுகிறார்கள் அதனால தான் நீங்க பாருங்க தேவன தேவனை தேட மனதில்லை எதிர்காலம் உண்டு ஒரு நித்தியம் உண்டு ஒரு சந்ததி உண்டு They don't have a long sight. ஒரு நீண்ட கால பார்வை இல்லை அதாவது அன்னைக்கு அவங்க தேவ தேவை சந்திக்கணும் யாரை ஏமாத்தணும் பொய் பேசணும் வஞ்சிக்கணும் அபகரிக்கணும் அதனுடைய விளைவுகள் என்ன என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்வதில்லை இட் ஹேஸ் அ லாங் சைட் கழுகுக்கு ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை இதுதான் பவுடையான் சொல்லுகிறான் அவர் வர நாங்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறோம் ஈசாக்கி குறித்து நம்பி அனைத்து கொண்டு அறிக்கை இட்டார்கள் பசுத்தவான்கள் காணாதவைகளை கண்டார்கள் அதிர்ஷ்டமாக தரிசித்தார்கள் இட் இஸ் அ லாங் சைட் நிகழ்காலத்தை பார்க்கும்போது வெறுப்பார்கள் மனிதர்கள் சூழ்நிலைகள் எல்லாம் பார்க்கும்போது இது என்ன உலகம் இது என்ன வாழ்க்கை ஆனால் தேவன் சொல்லுகிறார் உனக்கு ஒரு நீண்ட எதிர்காலத்தை கத்து வைத்திருக்கிறார் இட் இஸ் அ லாங் சைட் அதாவது அது அதை யாரும் ஏமாற்ற முடியாது கழுகு பொதுவாக ஏமாறாது எந்த யார்கிட்டையுமே தாக்குதல் வரும் ஆனால் கழுகு பொதுவாக ஏமாற்றாது ஏன் தெரியுமா அதுக்கு ஒரு நீண்ட பார்வை உண்டு ரொம்ப ஞானம் உள்ள அதாவது தன்னை அதிகமாக பாதுகாத்து கொள்ளுகிறோம் நோ நோ மேன் கேன் டிசை அவ்வளோ சீக்கிரம் ஏமாற்ற முடியாது அதுதான் சொன்ன கழுகு கிறிஸ்தவன் இன்னைக்கு உலகம் மாமிசம் கவர்ச்சி இதெல்லாம் நம்மளை ஏமாற்றுது அழகு ஏமாத்து கவர்ச்சியை மாற்றுது உலக மாயை வி ஆர் டிசர்விங் வெரி குவிக் இன்னைக்கு இருக்கிற ஊடகங்கள் நம்ம ஏமாத்துது அந்த தேவன் சொல்லுகிறார் இட் ஹேஸ் அ லாங் சைட் முதல் சொன்ன த டைப் ஆஃப் த ஈகிள் அதனுடைய 
தன்மை என்னவென்றால் தூரத்து பார்வை இரண்டாவது அவருடைய சத்தியம் அவருடைய சத்தியம் அது இட் இஸ் விஷன் ஆஃப் லைஃப் அதாவது அதுக்கு ஒரு தரிசனம் இருக்கிறது அந்த தரிசனம் என்னவென்றால் அன்பானவர்களே இந்த உலகம் பார்க்கிறது பார்க்கவில்லை உலகம் பார்க்காத ஒன்று இதை பார்க்கிறது புக்தன் சொன்னது போல ராஜாவை என் கண்கள் காண்கிறது அவனுடைய கண்கள் எப்பொழுதுமே உயரமான உன்னதமான சூரிய நோக்கி அதனுடைய சத்தியம் என்னவென்றால் அதனுடைய கண்கள் எப்பொழுதுமே சூரியனை பார்த்து கொண்டிருக்கும் நம்முடைய கண்கள் எதிர்மறையான நேரங்களிலே வேலைக்காலின் கண்கள் எஜமானின் கரத்தை நோக்கி இருக்குமா போல நம்முடைய கண்கள் அவரையே நோக்கி இருக்கட்டும் ராஜாவின் கண்கள் ராஜாவின் கண்கள் நம்முடைய நம்முடைய கண்கள் ராஜாவின் கண்கள் நோக்கி இருக்கட்டும் இரண்டாவது இட் இனிஸ் லாங்கிங் டு பி ஃப்ரீ அது மற்ற பறவைகளோடு கூட சேர்ந்து வாழ விரும்புவதில்லை தனி எப்ராயும் தனித்து வாசம் பண்ணுவான் ஜனங்கள் திரள் கூட்டத்தை விரும்புகிறாங்க ஒரு பசுத்துவான் சொன்னார் டோன்ட் ஃபாலோ த கிரவுல் இஃப் யூ ஃபாலோ த கிரவுல் ஒன் டே யூ டிஸ் திரள் கூட்டத்திற்கு பின்னாலே போகாதே அப்படி சென்றால் நீ ஒரு நாளிலே காணாமல் போவாய் இன்றைக்கி எல்லாருமே அப்படி தான் விரும்புகிறாங்க திரள் கூட்டத்துக்கு பின்னால் போகணும் அதுக்காக தான் இன்றைக்கு போய் அதிகமான பேர் மெகா சபையை விரும்புகிறார்கள் அதுக்கு பல காரணங்கள் அந்தஸ்து தகுதி நேரம் அது மட்டுமல்ல அது பல பல காரியங்கள் அது விரும்புகிறாங்க அவங்க ஆனால் இது தனித்து வாசம் பண்ணுகிற ஒன்று அதனால் நீங்கள் மெகா சபை போகக்கூடாதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் அது தனித்து யாரும் கலக்காது கலக்காம வழக்குது அதனுடைய இன்னொரு கருத்து சொல்ல போகிறது அது எதுக்குமே அடிமைப்படுவதில்லை அது எதுக்குமே அடிமைப்படுறதில்லை அதாவது மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவமானாலும் நிதிக்கு ஏதுவான கீழ்ப்படி ஆனாலும் எதற்கு கீழ்ப்படியும்படி உங்களை ஒப்பு கொடுத்தீரோ அதற்கே அடிமைகளாயிருங்க ஒரு சின்ன கேள்வி நீங்கள் எதற்கு கீழ்ப்படியும்படி உங்களை ஒப்பு கொடுத்தீர்கள் ஞானஸ்தானத்தில் தேவனோடு அது கீழ்ப்படுறீங்களா அதற்கே கீழ்ப்படியும்படியாக உங்களை ஒப்பு கொடுங்கள் அது எதற்குமே தன்னை கீழ்ப்படுத்தி கொள்வதில்லை அது மட்டுமல்ல அதாவது இன்னெரிட்ஸ் அது இன்னொரு பறவை போல அது மாற விரும்புவதில்லை இன்னைக்கு எல்லாருமே அவரை போல மாறணும் இவரை போல மாறணும் இன்னைக்கு பாருங்களேன் நம்முடைய பிள்ளைகள் தான் ஒரு திரைப்பட நடிகர் என்ன சிகை அலங்காரம் பண்ணியிருக்கிறாரோ அதே மாதிரி ஒரு திரைப்பட நடிகை சினிமாவில் என்ன ட்ரெஸ் வருதோ அதே தான் இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் கூட விசுவாசிகள் அதே டைப் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸஸ் அறக்கை கிழிஞ்சு போனது ஜன்னல் இதெல்லாம் வந்து உலகம் உலகம் போடுகிற அந்த போக்கு அவங்க அப்படி பண்ணுறாங்க இவங்க அப்படி பண்ணுறாங்க ஆனால் இது யாரை போல தன்னை மாற்றிக்கொள்வதில்லை மற்ற பறவைகளைப் போல இருக்க அது விரும்பாதான் அதான் அதான் அதனுடைய ஹெரிட்டேஜ் அதனுடைய பாரம்பரியம் அதனுடைய பழக்க வழக்கம் அதனுடைய சப்ஸ்டன்ஸ் அதனுடைய காரியங்கள் என்னவென்றால் கவனிங்க அது அதனுடைய இருப்பிடமே கண்மலை அதை விட்டு அதிகமாக இறை தேடுகிற நேரத்தை தவிர அதை விட்டு வெளியே வராது புகழிடும் நீரை பூமியிலே அடைக்கலமேது உண்மை அல்லால் அதனுடைய புகழிடமே அந்த கண்மலை தான் என் அன்பான தெய்வ பிள்ளையே அதனுடைய எல்லா சுமைகளையும் பாரங்களையும் அங்கே தான் வைக்கிறது சேர்த்து வைக்கிறது சேமித்து வைக்கிறது பாதுகாக்கிறது தன் குஞ்சுகளை பராமரிக்கிறது என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு பெற்றோர்களே இந்த கண்மலை தான் உங்களை பாதுகாக்கும் உங்களை பராமரிக்கும் உங்களை போஷிக்கும் உங்களை உயர்த்தும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உன்னதமான நித்திய ராஜ்யத்திற்கு உங்களை வழிநடத்தும் கடைசியாக ஒரே ஒரு வார்த்தை இட் இனிரேட்ஸ் அ லாங் லைஃப் ஆரம்ப சொன்னேன் நூற்றி இருபது ஆண்டுகள் அது அது உயிர் வாழுமா ஒரு கழுகு கத்திரதை தான் விரும்புகிறார் நீங்களும் நானும் ஒவ்வொரு நாளும் அதற்கு தான் தன் அதை புதுப்பித்துக் கொள்ளுகிறது பவுலுடைய சொல்லுகிறார் ரெண்டு குருந்தியர் நான்கு பதினாறு ஆனபடியினாலே நாங்கள் சோர்ந்து போகிறதில்லை எங்கள் புறம்பான மனுஷன் அழிந்தும் எங்கள் உள்ளான மனுஷன் நாளுக்கு நாளும் உயிதாக்கப்படுகிறான் இதுதான் கழுகு செய்கிறது அந்த சிறைகளை அது தன்னைத்தானே கொத்தி அதை புதுப்பித்துக் கொள்ளுகிறது இந்த சொல்லப்பட்ட வார்த்தை புறம்பான மனுஷன் 
உள்ளான மனுஷன் ஒவ்வொரு நாள் புதிதாக்கப்படுகிறான் ஏன் தெரியுமா காணப்படுகிறோம் அல்ல காணக்கூடாதவைகளையே இட் ஹஸ் அ லாங் லைஃப் உங்களுக்கு <laughs> இங்கேயும் நித்தியத்திலையும் நிரந்தரமான உழைங்கி கொஞ்ச நாள் இருக்கலாம் நித்தியமான எழுத்த நாட்களாய் ஒரு மூன்று கேள்விகளை கேட்கிறேன் நீங்கள் உடைய உங்களுடைய வீடு எது கண்மலையா இலையிருந்து உலகமா இரண்டாவது உடைய பார்வை எதன் மேல் சூரியன் மேல உலகத்தின் மேல மூன்றாவது அன்பானவர்களே நீங்கள் கழுகு கிறிஸ்தவர்களா இல்ல காகத்தை போல கிறிஸ்தவர்களா போகிறதும் வருகிறதும் காகம் போகிறதும் வருகிறது அதுக்கு உயரமா பறக்க முடியாது ஆனால் கழுகு அப்படி அல்ல உயரமாய் பறக்கிறது தூரத்து பார்வை அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே காகத்தை போல அல்ல கழுகை போல வாழ்வோம் ஆமே எங்கள் விலாசம் போதகர் ஸ்டீஃபன் தேவகுமார் திறந்த வாசல் சபை நம்பர் அறுபத்தி ஐந்து பரமானந்த தெரு ஏழு கிணறு சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்று தொடர்புக்கு ஒன்பது எட்டு நான்கு ஒன்று எட்டு மூன்று ஒன்பது இரண்டு எட்டு ஏழு மேலும் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 மூன்று ஒன்று எட்டு மூன்று 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 பூஜ்ஜியம் எங்கள் மின் அஞ்சல் ஸ்டீஃபன் ஓப்பன்டோர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் எங்கள் தேவ செய்திகளை யூடியூப் சேனலில் பார்த்து பயனடையுங்கள் தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக